అనేది ఒక మంచి వార్త అయితే ప్రెగ్నెన్సీ వార్త తెలియగానే ఇంట్లో గనక ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసుకున్నట్టు అయితే ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హాస్పిటల్లో ఒకసారి మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే దగ్గరలో ఉన్న గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరకి మీరు వెళ్ళి గనక మీరు బుక్ చేసుకున్నట్టు అయితే మీకు చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ అంటే అత్యవసర టెస్ట్లు అనేవి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ అని తెలవగానే మనము ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ముఖ్యంగా చేసుకోవాల్సిన టెస్ట్లు ఒకటి థైరాయిడ్ టెస్ట్ రక్తహీనత ఏమన్నా ఉందేమో అని సిబిపి అనే ఒక టెస్ట్ షుగర్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేసి ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్స్ ఇవి కాకుండా ఏదైనా యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఒకటి చేస్తారు అయితే ఇవన్నీ కనుక నార్మల్ వచ్చినట్టు అయితే మీరు వాడుకోవాల్సిన మందులు అవి రాయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో ఫోలిక్ యాసిడ్తో పాటు ఈ మధ్య కాలంలో మేము విటమిన్ డి కూడా ఇస్తున్నాము దాంతో పాటు డిహెచ్ అనేది కూడా ఇస్తున్నాము ఇవన్నీ పెరిగే గర్భానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి మనం చే చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక వాళ్ళకి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉన్నట్టు అయితే ఫిట్స్ లాంటి ప్రాబ్లం కానీ ఆల్రెడీ షుగర్ కనుక ఉన్నట్టు అయితే ఆల్రెడీ డయాబెటీస్తో పాటు బీపీ కనుక ఉన్నట్టు అయితే వాటికి సంబంధించిన వరకు చేయాల్సిన టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి దాంట్లో అతి ముఖ్యమైనది హెచ్బీ ఏవన్సీ అనే టెస్ట్ ఇంతకుముందు కనుక షుగర్ ఉన్నట్టు అయితే వాళ్ళ మూడు నెలల వాల్యూ ఎలా ఉందో టెస్ట్ చేస్తాము ఒకవేళ బీపీ అట్లాంటిది ఏమన్నా ఉంటే బీపీ వాల్యూస్ ప్రకారము మందులు ఏమన్నా మార్పిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే మార్పిడి చేస్తాం ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ కనుక వాళ్ళకు ఉన్నట్టు అయితే థైరాయిడ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి మనము మందులు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నిటితో పాటు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్రయాణం చేయవచ్చా లేదా ఇలాంటివన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది వీటన్నిటితో పాటు ఫస్ట్ స్కానింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారు అనేది కూడా వాళ్ళకి డేట్ ఇవ్వబడుతుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీస్ రావడము ఒకటి కంట ఎక్కువ ప్రెగ్నెన్సీస్ రెండు లేదా మూడు ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా ఉండడము వాటితో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ మేము చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్కానింగ్ అనేది ఆరు లేదా ఏడు వారాల్లోనే చేయ చేయబడుతుంది దానికి గాను వాళ్ళు డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ డేట్ ప్రకారం మీరు స్కానింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ రిపోర్ట్స్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ రక్తహీనత ఉంటే ఐరన్ ఒకవేళ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టయితే యూరిన్ కల్చర్ దానికి సంబంధించిన యాంటీబయాటిక్ లాంటివి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది టెస్ట్లు ఎంత ముఖ్యం అనేది అది మనం గమనించుకుని ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా కనుక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు అయితే మీతో పాటు మీ పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది